Merhaba mitoloji meraklıları. Şimdi dürüst olalım. Muhtemelen çoğumuz zaman zaman şunu diyoruz değil mi? Su gibi kızın yanındaki kazmaya bak ya. Ya da jilet gibi çocuğun yanındaki kıza bak ya filan. Jilet gibi tabiri de kaç yılından kaldı günceline bilmiyorum. Kimseyi ve hiçbir çifti dış görünüşüyle değerlendirmek bize düşmez tabi. Ki ilişkiler sadece görüntü uyumundan ibaret değildir. Ama zaman zaman bunu düşündüğünüzü biliyorum. Bu bölümde mitolojiden buna benzer bir ilişkiyi konuşacağız. Afrodit ve Hepaistos. Hikayede bir de Ares var. Hemen konuya uyumlu müziğimizi girelim. Afrodit artık biliyorsunuz aşk ve güzellik tanrıçımız, işveri cilveli, daha çok cinsel tutkuyu temsil ediyor. Hepaistos demirci tanrı, oldukça çirkin ve topal. Hepaistos'un nasıl doğduğu ve neden bu kadar çirkin olduğu ile ilgili her kaynakta farklı hikayeler var. Bunların birine göre Hepaistos, Zeus ve Hera'nın oğlu. O kadar çirkin ki doğduğunda Hera ondan utandığı için onu Olympos dağından aşağı fırlatır. Bu yüzden Hepaistos topal kalır. Ancak oldukça yeteneklidir. Ateşi ve demiri işlemeyi çok iyi bilir. Tanrıların saraylarını, savaş aletlerini, mücevherlerini yapar. Minik bir bilgi, bazı eski kabilelerde demir zanaatkarları çok önemli kişiler olduğu için kabileyi terk edip başkalarıyla birlik olmasınlar diye topal bırakılırlarmış. Hepaistos'un topal olması da temsil ettiği zanaata bir gönderme aslında. Ares, savaş tanrısı. Şiddete ve kan dökülmesine bayılır. Tanrıların arasında en sevilmeyenlerden biri. Hikayemize geçelim. Hera bebekken Hepaistos'u reddedip aşağı fırlattı demiştik. Yalnız daha sonra Hepaistos ondan intikam alır. Sonunda Hera özür diler ve barışırlar. Bunların hepsi ayrı ayrı hikayeler. Asıl hikayemize gelmek için ben kısa kesiyorum. Bir gün Hepaistos Afrodit'i görür ve aşık olur. Tanrıların kralı ve kraliçesi olan anne ve babasına onunla evlenmek için yalvarır. Ezaius ve Hera da Afrodit'i zorla onunla evlendirirler. Ancak Afrodit bu evlilikten mutlu değildir. Gözü dışarıdadır. Üstelik güzelliğiyle birçok başka tanrının da ilgisini çekmektedir. Bunlardan biri de savaş tanrısı Ares. Afrodit Ares ile çok tutkulu bir ilişki yaşar. Fırsat buldukları her gece beraber olurlar. Ancak güneşin efendisi olan, güneşi oradan oraya sürükleyen Titan Helios görmesin diye de günde olmadan ayrılırlar. Ancak bir gün Ares'in nöbetçisi Alektron uyuyakalır ve güneşin doğuşunu Ares ve Afrodit haber veremez. Helios, Ares ve Afrodit'i görür ve Hepaistos'u söyler. Hepaistos çok öfkelenir ve onlardan intikam almak için bir plan yapar. Çelikten örümcek alanından ince ancak sadece kendisini kaldırabileceği bir ağ yapar. Afrodit'in yatağının üstünde fark edemeyecek şekilde asar ve gider bir gün. O gider gitmez Afrodit Ares'i çağırır ancak tam yatağa girdiklerinde ağ üzerlerine düşer ve hareket edemezler. Hepaistos, Afrodit ve Ares'i Olimpos Dağı'ndaki diğer tanrılara rezil etmeyi planlayarak diğer tanrıları alır eve götürür. Yalnız Afrodit ve Ares'i o halde gören tanrılar yalnız bu iki aşıkta değil düştüğü durumdan dolayı Hepaistos'a da dalga geçerler. Ey burası mitolojik dünya. Tanrıların bile kötü özellikleri var, zaafları var böyle dalga geçebiliyorlar. Hepaistos bunu beklemiyordur, çok bozulur. Ancak daha sonra kendisini aldatan karısını ve aşığını serbest bırakır. Şimdi biz bu hikayenin neresinden tutalım? Önce çirkin diye kendi oğlundan bile utanan Hera. Sen ki tanrıların tanrıçasısın. Bu nasıl bir narsistik, beğenilme arzusu ve acımasızlıktır ki kendi öz oğlunu bile kendine yakıştıramayıp ona zarar verirsin. Üstelik bilmez misin ki senden doğan çocuk senin özelliklerini taşır. Belki de tüm bu kötü huyların onun yüzüne yansımıştı kim bilir. Sonra Zeus, sen ki aşkın karşı konulmazlığını en iyi bilenlerdensin. Afrodit'i nasıl istemediği bir evliliğe mecbur bırakırsın? Sonunun böyle olacağını bilmez misin? Peki sen Hepaistos, birini seninle evlenmeye mecbur edecek kadar çaresiz olmak senin kadar güçlü bir tanrıya yakıştı mı? Biliyoruz çocukluğunda alamadığın anne sevgisini yerini doldurmak istedin. Ama gördün ki sevmek zorlu olacak şey değil. Ya sonra aldatıldın diye öfkeyle hareket edip milleti kendine güldürdüğüne değdi mi? Tabii ki suç senin değil ama intikam hırsıyla zayıf yönünü tüm çıplaklığıyla göstermeden önce keşke bir daha düşünseydin. Kapatmadan önce hikayeden son bir kare paylaşalım Marvel filmlerindeki gibi. Bu olaydan sonra Ares uyuya kaldığı için başına bu işleri açan nöbetçisi Elektron'u horoza çevirir. Elektron antik Yunanca horoz anlamına geliyor. Bu lanettendir ki horozlar hala güneş doğmadan öterler. Son son bir bilgi. Ares'in Roma mitolojisindeki adı Mars, Afrodit'in adı ise Venüs'tür. Erkekler Mars'tan kadınlar Venüs'ten söylemi bakın nerelere dayanıyormuş. <gülüyor>